वीडियो ना डिस्कूर इमोशनल इंटलिजेंस इन वीडियो ना डिस्क इवल्यूशन ऑफ ऐक्यू टेस्टिंग ऐक्यू टेस्ट एने एवड़ा डेवलपुर आरान पे प्रवर्ती आगे इतना एवल्यूशन ऑफ ऐक्यू टेस्टिंग उद्देशिक हिस्टोरिकली ना फ्रेंच मैन जे इस्टिरो एयटी तेरटी एइट मेन्टल डिसेडेस अद अद वर्क आद्य मोडे मेन्टल टेस्टिंग पेरपड़ा इंग्लिश मैन सर फ्रांस गाटन अद फादर ऑफ मेन्टल टेस्ट कंसीडर ओके नाम आद्य मोडे मेन्टल टेस्टिंग नमुक का पटना क्यों एयटी तेरटी एइटी मेन्टल डिसेडेस जे इस्टिरो वर्क नाम फादर ऑफ मेन्टल टेस्ट कंसीडर फ्रांस गाटन फ्रांस गाटन वॉज ए इंग्लिश मैन इन एयटी एयटी फोर गाटन और अटंप्त ए इंटलिजेंस असस्या वेट अद अवे असस्या वे बैटरी ऑफ टेस्ट अद अडमिस्ट्रेटर आ बैटरी ऑफ टेस्ट क्यों पर चल प्रत्येक आरक्टिस्टिक्स इन टेस्ट हेड सैस ऑफ हाँ ग्रिप ब्रीतिंग कपासीटी अब रियाक्ष टाइम विश्वल अक्टी एंड मेमरी फोर विश्वल फोम इतम क्यों इतर कैरक्टिस्टिक्स अद अद टेस्ट अद अडमिस्ट्रिया वे श्रमित अब गाट विश्वसमें सीमप सेंसरी पेरसपचल एंड मोटोर रेस्पोस व दी आसपेक्ट ऑफ इंटलिजें अब गाट कंसीडर इंटलिजेंस अद कंसीडर पर सीमप्ल सेंसरी पेरसपचल एंड मोटोर रेस्पोस इंटलिजेंसी की आसपेक्ट रीतील कंसीडर इन नद मेन्टल टेस्ट इंट्रड्यूस मेन्टल टेस्ट इंट्रड्यूस क्रेडिट जे एच काल जे एच काल अब गाटे अल काल वर्कस इंटलिजेंस शुरू फर्द स्टडीस वेटर वाकिया गाट वर्क अब काल वर्क इन नर फस्ट अटंप्त इंटलिजेंस मनसा अलग इंटलिजेंस मनसा वे टेस्ट ऑफ इंटलिजेंस फस्ट डेवलप आलफ्रड्ड बिन्न आलफ्रड्ड बिन्न आलफ्रड्ड आलफ्रड्ड बिन्न नाकूर फ्रेंच मैन अद फस्ट सिस्टमाटिक अटंप्त डेवलप टेस्ट ऑफ इंटलिजें फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एज्युक और रिक्वस्ट प्रकार नयटी नोट फोर अद्हमु अटंप्त फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एज्युक और भाग आईकोटिंग टेस्ट अद डेवलप इन अड़ोर पॉइंट नमुक डिस्कान मेन्टल एज ए मेन्टल एज नाम मानसिक वलर्च अ ना चुटवटे नीविक साचर्य अल नमुको क्यों मनसानु नमुक अनलानुमें नम्बर मानसिक वलर्च लेवल ऑफ मेन्टल डेवलपमेंट अलग मेन्टल एज उदेश सो वि कैन सी मेन्टल एज इंडिविज्वल लेवल ऑफ मेन्टल डेवलपमेंट रिलेट टू द एनवयमेंट इन विच हि लिवस अब अगर आनोणिकल एज इटोणिकल एज अर्तजा और एज फ्रम बर्त ओके सो बै यूसी द मेन्टल एज आोणिकल यूस वि कैन अस द इंटलिज इंटलक्चल फंगशनिंग ऑफ द इंडिविज्वल नाम कम ए बै सी ए इंटू हंड्रड्डेवेशन यूस एम ए अवे मेन्टल एज सी एपणिकल एज मेन्टल एज नामे कम अच्छे रीती जीविको अ मेन्टल डेवलपमेंट अनुसरीको जीविके नम कलो अब कानून नाम इंटलिजें टेस्ट अब आस्ट कौरों टेस्ट में ओरों रीति आ टस्ट कोरी अ टस्टि नोम अनुसरीको ना कालकुलेट नमुक मेन्टल एज कानु पेट आ मेन्टल एज यूस नयोजिकल एज यूस इंटलिजें 
ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻ്റലിജൻസ് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും അവൻ്റെ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു ഡെല്ലായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജിനെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും അവൻ്റെ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോമിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ക്യൂ എന്നൊരു ടേം വില്യം സ്റ്റേൺ നയൻറ്റീൻ ലെവലിൽ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പല തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് സ്റ്റാൻഫോർഡ് വിനർ സ്കെയിൽ വെഷ്ലർ സ്കെയിൽ കോഫ്മാൻ സ്കെയിൽ ഡ്രാവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മാറ്റിസസ് ബാട്ടിയാസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എസ് എഫ് ബി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് സി ഡി പി ഒ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെഷ്ലറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ വെഷ്ലർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബിലോ ട്വൻറ്റി തൊട്ട് ഒരു വൺ തേർട്ടി എബോ വരെ ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഡിവൈഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐ ക്യു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ആൻഡ് എബോ ഇൻ്റലിജൻസ് കാണുന്ന ആളുകളെ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ആൻഡ് എബോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെരി സുപ്പീരിയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് വൺ ടെൻ ടു വൺ നയൻറ്റീൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഹൈ ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ആവറേജ് ലെവൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി നയൻ ബോർഡർ ലൈൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ബോർഡർ ലൈൻ ഇൻ്റ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠനത്തിനൊക്കെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ബോർഡർ ലൈൻ ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് അവർ പഠന സംബന്ധമായിട്ട് ചില ഹൈ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റി ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറീൻ്റെ അകത്ത് പെടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൽഡ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസബിൾഡ് ആണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ബിലോ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബിലോ വരുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റിട്ടയർഡേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ബിലോ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ റിട്ടാഡേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ബിലോ ട്വൻറ്റിയിൽ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും മോഡറേറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ദാൻ സിവിയർ ഐ ഡി സി സിവിയർ ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ ദെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവരൊരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് മോഡറേറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർ പ്രോബ്ലം ഐ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേ ബിലോ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി അതായത് എഴുതിയ ഓർഡറിൽ താഴേക്ക് പോയതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈൽഡ് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഡിസബിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ മോഡറേറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിയർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ആൻഡ് മിലോ ബിലോ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫൗണ്ട് ലെവലാണ് അപ്പം നോർമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ ഒരു ഒരു നയൻറ്റി ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഒരു വൺ ടെൻ വരെ കിടക്കുന്ന ഇൻ്റലിജൻസിന് നമുക്ക് നോർമൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം
ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസിലും ഒരാ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടിയ ആളുകളും ഒരു എൻട്രിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളുകളും സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആളുകളെയുമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് ഇതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് താങ്ക് യു ഓൾ